হাই আমি সিয়াম সৈন্দের এবং সাধারণত ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন এবং সেলফ লার্নিং নিয়ে ভিডিও বানাই এটা হলো একটা প্লে লিস্ট যে প্লে লিস্টটা আমি কাভার করছি বাংলাদেশে আন্ডারগ্রেড করে কীভাবে এমআইটি হার্ভার্ড স্ট্যানফোর্ড এরকম ইউএসএর টপ ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি প্লাস মাস্টার্সের জন্য যাওয়া যায় তুমি যদি প্লে লিস্টের বাকি ভিডিওগুলো চাও ওগুলোর লিঙ্ক তুমি পাবে ডিসক্রিপশানে তুমি যদি আমার আন্ডারগ্রেড অ্যাডমিশনের উপর ভিডিওগুলো চাও ওগুলোর লিঙ্ক তুমি পাবে ডিসক্রিপশানে এই ভিডিওতে আমি কাভার করব স্টেটমেন্ট অফ পারপাস বা এসওপি যেটা আন্ডারগ্রেড অ্যাডমিশনে এস এর সমতুল্য এসওপি নিয়ে যেসব কমন কোয়েশ্চেন ওগুলো নাদিম ভাইয়া টাকে নাপু আজকে অ্যান্সার করবে এসওপি কীভাবে লিখতে হয় এসওপির স্ট্রাকচার কী হয় এসওপির কতটা ইম্পর্টেন্স এরকম তিন চারটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন নিয়ে এই ভিডিওটা বানানো চলো আমরা চলে যাই ওনাদের কাছে সো হ্যাঁ অলরেডি গ্রেডস রিসার্চ অ্যালোয়ার আর এর পরেই মনে হয় দ্য ফোর্থ ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট উড বি ইউর এসওপি সো এসএটা আমরা যেটা করি ইয়া ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট মানে তাও ইটস ইম্পর্টেন্স উড ভ্যারি ফ্রম ডিপার্টমেন্ট টু ডিপার্টমেন্ট আমার যেমন ডিপার্টমেন্ট আমাকে লিমিটই দিয়ে দিয়েছিল যে আই ক্যান রাইট মোর দ্যান ফাইভ হান্ড্রেড ওয়ার্ডস সো ইন মাই এসওপি আই অ্যাগেন আই কুড রাইট এনিথিং দ্যাট ওয়াজ অন মাই রেজিউমে ওর লাইক টক টু মাচ অ্যাবাউট the papers i published or things like that mane it had to be something different so sop ta likhte i take i think around two mane i would say at least ek mash rakha uchit ekta good grad school sop likhar jonno i think amar time kom chilo i spent like two or three weeks on it prothome obviously ekta introduction thakbe tarpor mane jeta mane describe korbe why you want to come to grad school right so oi ta ke onekei jemon bole it it has to be something that really catches the reader's attention so i think i was able to do a good job with my introductory um paragraph in my essay er pore you can really talk a little bit maybe just a little bit about grades or just say acha thik ache i have good grades but that's not enough mm-hmm. these are the other things i did mm-hmm. so honestly mane from your sop the professor wants to see mane who this person really is apart from the good grades and research সো প্রথমে যেটা ওই যে বললাম ইন্ট্রোডাকশন একটা থাকবে শর্ট অ্যান্ড সুইট উইচ উইল সর্ট অফ গিভ এ লিটল বিট অফ ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাবাউট ইউ অ্যান্ড সর্ট অফ ইউ নো অ্যাট্রাক্ট দ্য প্রফেসার বিকজ দ্যাট অলসো এক্সপ্লেন্স ওয়াই ইউ ওয়ান্ট টু কাম টু স্কুল এর পরে যেটা ছিল আমি একটু রিসার্চ নিয়ে কথা বলছি গ্রেড নিয়ে আসলে ওরকম না আই আই স্পোক অ্যাবাউট রিসার্চ অ্যান্ড ওয়ার্ক অ্যাপি ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স এ লিটল আমার বুয়েটে যে চাকরি ছিল হাউ দ্যাট এক্সপিরিয়েন্স ওয়াজ আর এরকম Our part of the most important component I think is the paragraph where you write which professors you want to work with at the school you're applying to. I think that's an extremely important paragraph. I mean on school say application process say apart from the SOPs there's like separate areas where you mention which professors you want to work with. So okane oita je bhabe ami structure korchilam seta chilo je I mentioned the professors and i also mentioned like one or two lines about the work they do and why i want to do it and why i think it's interesting so i think that was like a very important paragraph in my sop um usually generally people would want to cast a wide net meaning tumi hoyto kaaj korte chao attract a professor er sathe ba dui ta professor er sathe but the um The reality is we act a professor funding na thakte pare and if that professor does not have funding to fund your PhD then they will not take you even if you're like I don't know like amazing or what not so it's important to write down the names of multiple professors so that maybe your number one choice doesn't have funding but your number 3 or number 4 choice does so in that case jeta hobe that professor will pick up your SOP or will pick up your admissions package and they will say acha thik ache i think this person is a good match ekon tumi ashar por tumi oi professor er sathe kaaj korba ki korba na that's a completely different story mm-hmm. and definitely there's no com- you made no commitment mm-hmm. so that's not necessary but i think hey we act a paragraph is important where you write about professors and um, you should try to cast a wide net that doesn't mean to me oi department er shop professor er naam likhba because of course there's like a word limit I would say like four or five professors. Okay. That's like a fair number of professors. Our last eight eight day. This was I think that was like the most important thing. I mean generally, I mean, I'm German Berkeley. The Judy Bully Berkeley didn't have a word limit. Introduction. Chilo. Tarpor. I wrote a little bit about my research, a little bit about my job experience, a little bit about uh, diversity and what I bring to the table and why I can look at a problem at a different way and why you know I'm an in- interesting fit. for MIT or some other or Berkeley or whatever other university I applied to 
At that point, you know, it's um, last year paragraph. Too, it's like where you see yourself in five or ten years. So that's, that's so. something I had. That's a common theme. Nadim had that as well. Um, another important thing when you prepare your SOP is you should have people check it for you. Because on extra my tumi acta kichu likho and you think it's really cool, but maybe it's super lame. But <laughs> you need like another pair of eyes to judge that, right? So in my case, it was um, um, a good friend, my best friend's husband. He's like really good at writing essays. So he took a good look. My sister also, you know, she, she, uh, she helped me with it. She read my SOP and, you know, gave me suggestions. And that really helped. So hai, SOP definitely important. But um, I wouldn't say it's as important as an undergrad um, mm. essay. I but sure, yeah. definitely not mm. as important because Ami Jokhan, when I was like um, applying to grad school, I'm like, first of oh my God, my essay needs to be like amazing. I need to do like so many things for this. And the professor needs to read my SOP and say, this is the girl we want to take. Ami, I've read like, Lots of SOPs of people who came in and I helped and theirs was okay and they still got in because they had amazing resumes. So mm -hmm. I'm just saying. Mm -hmm. So I would say the most important paragraph is um, the paragraph where you talk about which professors you want to work with. And if you want to get the attention of professors, maybe you can have like a nice introductory paragraph. Gotcha. Anyway, thoughts? Yeah. Yeah, I think... Uh, uh, I mean, most of the things that Takin already covered. So, Trend, cover it. No, no, no. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Having said that, I have to say that I last year I was MIT ECS graduate admission assistant program uh, member. So, I was an undergraduate uh, student ke mentor an opportunity. Chilo. Ebang, I got the training as well. So, I have to say that 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 uh, they focus more on grades. Mm -hmm. Again, I'm saying this. Mane, your grades are already mentioned in your transcript. So uh, you're just wasting the, the, the space that you have mm -hmm. for SOP. So MIT ECS director should be the chat on word limit. Nahi. So you can write maybe 2000 words or something like that. So I mean, what was SOP? Okay, I the chatta paragraph of Hakkuri. First paragraph, how about why this university, in this case, why MIT, and why you want to do PhD. It is your first thing. And second paragraph and third paragraph, a duta paragraph, second paragraph, I mean, to focus on the high school by our undergraduate studies, I encourage research. Third paragraph, I mean, key research courses so far. Ugulake to money focus kora ebong ugulateke ami ki learn kursi ba ami research taki ki bhabe dekhi ami amar vision ki research niye ami so far je research kursi sheter bishoy the fourth paragraph hocche tomar holo professor der kene ekhon professor der kene lekhar shomoy onek khetre jeta hoy manushjon jeta kore just website ghete kichu common Term use kore, mane koro je e e e professor hote magnetic materials ne kache magnetic materials ne ekta line likhe professor naam likhe likhe dae. Ita shul ekta ekta good practice na mane you should invest some time uh, to write that paragraph because it's very important. I mean jeta suggest kori sheta uh, holo je tumi jodi chatta is professor ba pasta professor ke target korte chao tadher recent very recent paper por. Very recent paper por pore one or two line summary koro. Oi paper. If you to me, chat up a pastor professor, do the one two line summary, or tale to more ten fifteen sentence of it. Eight ten fifteen cents take a hunting connect coro, act order a connect coro, jate core money money to me hot at core monk device take a to me gala chola gala circuit, sheta huler shomoshashle. To my act a jetetic paragraph, so transition gula jate quick smoothly high. So I'm our professor select cut the habe. 
দেন হচ্ছে আমার তাদের রিসেন্ট রিসার্চ নিয়ে পড়াশোনা করতে হবে এরপর হচ্ছে আমার একটু সামারাইজ করে ওই ওই প্যারাগ্রাফটা ওই প্যারাগ্রাফটা লিখতে একটু সময় লাগে আর লাস্ট যেটা প্যারাগ্রাফ যেটা হচ্ছে যে আসলে ইটস লাইক থ্রি ফোর সেন্টেন্স প্যারাগ্রাফ সেটা হচ্ছে তোমার ভিশন কি মানে তুমি আফটার ইউ গ্রাজুয়েট ফ্রম দিস ইউনিভার্সিটি হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু ডু ইন ইন ফিউচার সো এটা হচ্ছে মেইন দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ দ্য রিসার্চ এবং ওইটাই আসলে প্রফেসররা পড়ে একটা জিনিস মাথায় রাখা উচিত গ্র্যাজুয়েট অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে এসেটা পড়ে হচ্ছে প্রফেসরস আর আন্ডার গ্র্যাজুয়েট অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে স্টাফ সো এখানে ব্যাপার আছে এই জন্য রিসার্চটাকে একটু সুন্দর করে লেখা এমনভাবে লিখা না যাতে আমি খুবই মানে একটা পার্টিকুলার একটা টেকনিক্যাল ফিল্ডের কিছু জার্গন ইউজ করলাম যেই প্রফেসর হয়তো ওই ফিল্ডের না সে হয়তো বা বুঝলো না আবার এমন না যে আমি একেবারে লেমেন টার্মে লিখলাম কারণ প্রফেসর তো সে এন্ড অফ দ্য ডেতে সে তো টেকনিক্যাল টার্ম সে বুঝে সো ওই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা থাকা যে আমি আসলে কিভাবে লিখবো এবং আমি বলবো যে আসলে তুমি যদি তাকে মেনশন যে কাউকে দিয়ে তোমার এসওপিটা চেক করানো সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে যে অলরেডি ওই ইউনিভার্সিটিতে আছে এরকম কারো যদি তোমার রিচ থাকে কাউকে যদি তুমি কন্ট্যাক্ট করতে পারো তাহলে তাকে একটু রিচ আউট করা দুইটা দুইটা জিনিসের জন্য একটা হচ্ছে যে সে হয়তো তোমাকে স্টেট অফ দ্য আর্ট রিসার্চ নিয়ে একটু কথাবার্তা বলতে পারবে সেটা তুমি তোমার রিসার্চ যে প্যারাগ্রাফগুলো আছে ওখানে ইনক্লুড করতে পারবে আরেকটা জিনিস সে যেহেতু অলরেডি স্কুলে আসছে সেই ক্ষেত্রে সে মানে উইদিন দ্য ডিপার্টমেন্ট ফান্ডিং সিচুয়েশানটা বুঝতে পারে সো তুমি যে প্রফেসরদেরকে সিলেক্ট করতেস তোমার প্রফেসর যে প্যারাগ্রাফ আছে সেখানে লেখার জন্য সেই ইনফরমেশনটা তুমি পেতে পারো হয়তো বা ওইটা যদি তোমার না থাকে তাহলে তুমি যেটা দেখতে পারো নর্মালি যারা ইয়াং ফ্যাকাল্টি যারা বেশি ওল্ড না তাদের নর্মালি ফান্ডস থাকে কারণ তাদের যেহেতু টেনিওর পেতে হবে বা এভরিথিং তো ওইটার জন্য তাদের ফান্ড থাকে সো মানে মেক শিওর যে তুমি যাদের কথা লিখতেস ওই চার পাঁচজন প্রফেসর তাদের আসলে ওই ওই রিসার্চ টপিকে তারা অ্যাক্টিভ এবং তারা হয়তো স্টুডেন্ট হায়ার করবে তুমি যদি এটা মেক শিওর করো সেক্ষেত্রে তোমার হচ্ছে ইউড হ্যাভ হায়ার চান্স অফ গেটিং ইন আশা করি ভিডিওটা ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ কমেন্ট সেকশনে আমাকে জানাও এবং একটা থামস আপ দাও এইটা ছিল প্লে লিস্টের পাঁচ নম্বর ভিডিও আরও চারটা ভিডিও এই প্লে লিস্টে থাকবে যদি ওগুলো সাথে সাথে পেতে চাও প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু দিস চ্যানেল থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস বাংলাদেশ থেকে আন্ডার গ্রেড করে এমআইটিতে পিএইচডি করার যে জার্নি ওই জার্নিতে আমার পাশেই থাকো